வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் சூப்பரான மோர் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணுமா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்கம்மா பாருங்கம்மா நான் வந்து அரை லிட்டர் தயிர் எடுத்துருக்கேன் தயிர் வந்து இந்த மாதிரி கெட்டி தயிராக வச்சுக்கோங்கம்மா புளிப்பு வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இல்லாமல் மீடியமான அளவு எடுத்துங்கம்மா இப்போ இது மிக்சி ஜாரில் நம்ம கடைஞ்சிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு மத்திலே வேணும்னா நீங்கள் கடைஞ்சிக்கிட்டுனா கடைஞ்சிங்க மிக்சி ஜாரில் போட்டு கடைஞ்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து திப்பி திப்பி இல்லாமல் நல்லா நைஸாக கடைஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் கடையிறேன் இப்போ மிக்சி ஜாரில் தயிர் சேர்த்துக்கலாமா இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் தண்ணிலாம் விட்டு அரைக்காதிங்க அப்படியே அரைங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டோம் எந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா ஒரு சுற்று சுற்றினாலே போதும் நல்லா நைஸாக ஆகிடும் இப்போ நம்ம இது வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கம்மா நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தோரம்பருப்பு எடுத்துருக்கேன் தோரம்பருப்பை வந்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி நைஸாக அரைச்சிக்க போகிறோமா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கம்மா நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிடணும் அதாவது தோரும் பருப்பு நல்லா பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற அந்த தயிர் கூட இந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஜார் கழுவி ஊற்றிக்கோங்க மோர் குழம்பு வந்து ரொம்ப திக்காக வைக்காதிங்கம்மா ஓரளவுக்கு மீடியமாக இருக்கணும் கொதிச்சுதுன்னா ரொம்ப திக்காகிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் தேவையான உப்பு சேர்த்துடுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நமக்கு குழம்பு கொதிச்சுதுன்னா ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இன்னும் கூட வேணால் நமக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்தது மோர் குழம்பு வைக்க போகிறோம் இப்போ கடாய் வச்சுங்கம்மா கடாய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப மோர் குழம்புக்கு அதிக எண்ணெய் தேவையில்லை எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தியம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் வெந்தியும் கடுகும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே செவுந்து வரட்டும் வெந்தியும் கடுகும் பொறிஞ்சதும் மூணு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்ச நேரம் நல்லா செவுந்து வரட்டும் நான் வந்து ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் நல்லா முழுசாகவே போடுறேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பில் தேவையான அளவு சின்ன வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு வதக்கிக்கலாமா மோர் குழம்புல நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டு செய்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில பேர் வந்து மோர் குழம்புல வெங்காயமே போட மாட்டாங்க பெரிய வெங்காயம் போடுறத விட சின்ன வெங்காயம் போட்டு வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து மோர் குழம்பு பிளைனாக வைக்கிறோம்மா மோர் குழம்பு வைக்கிறதுனால எத்தனையோ விதம் இருக்குது வெண்டைக்காய் போட்டு வைக்கலாம் அதே மாதிரி வெள்ளரிக்காய் போட்டு வைக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிடுங்க சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம கடைஞ்சி வச்சுக்கிற மோர் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கழுவி ஊற்றிங்கம்மா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் வந்து எதுக்குன்னா கலருக்காக தான் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு கொதி கொதித்ததும் நம்ம இறக்கிடலாம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கூடாது தோரம் பருப்பு ஜீரகம்லாம் நம்ம பச்சையாக போட்டிருக்கோம் பச்சை மிளகாலாம் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்ல ஒரு ரெண்டு கொதி கொதிச்சதுன்னா போதும் நம்ம இறக்கிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கலாம் பாருங்கம்மா ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது நீங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு கிளறி விடாமல் விடாதீங்க நடுவில் எடுத்து கிளறி விடணும் நம்ம எந்த பொருளாக இருந்தாலும் மூடி வச்சுட்டா நடுவில் வந்து கிளறி விடணும் அப்படியே விடக்கூடாது பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் மோர் குழம்பு நல்லா சூடாக சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான்மா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான நல்லா சூப்பரான மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்ம